கண்ணெரிச்சல் வெயில போயிட்டு வந்தாலே நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கண்ணெரிச்சல் வர ஆரம்பிச்சிடும் சோ அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்றத சார் கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் கண் எரிச்சல் வரக்கூடிய நிறைய காரணங்கள் உள்ளது கண்ணீர் சுரப்புகள் இருக்கு இல்லையா அதோடைய நீர் தன்மையை வந்து இல்லாம போறதுனால கண் வறட்சி கோடை காலத்துல பொதுவாக உருவாகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சரிங்களா நாம வந்து கண்களை பாதுகாக்கணும்னா இரவு படுக்கும் போது உள் பாதம் இருக்கு இல்லைங்களா அதுல பசு நெய்யோ நல்லெண்ணையோ தடவிட்டு தூங்க போயிடலாம் அப்படி பண்ணீங்கன்னா கண் எரிச்சல் காலையில எந்திரிக்கிற போது பொதுவா குறையும் இது இல்லாம சில வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷனால கூட மெட்ராஸ் ஐ போன்ற நோய்கள் வந்து கண்ணெரிச்சல் கண் சிவப்பு இதெல்லாம் கோடை காலத்துல வருவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வந்து சித்த மருந்துகள் வந்து நிறைய பயன்படுத்துறோம் படிக பண்ணியும் சொல்லக்கூடிய கண்ணில் விடக்கூடிய சொட்டு மருந்துகள் வந்து சித்த மருத்துவ நிறைய உள்ளன அது போல பழக்கிராம்பு பக்குவேன் என்று சொல்லக்கூடிய மருந்துகளும் உள்ளது இதெல்லாம் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி இரண்டு மூன்று தொழில்கள் கண்ணில் விட்டு நாம் பயன்படுத்தலாம் உள்ளங்காலில் வந்து நல்லெண்ணெய் தடவிட்டு தூங்குறது பசுநெய் தடவிட்டு தூங்குறது வெயில அதிகமாக அலையாம இருக்கிறது நீர் சத்தும் உப்பு சத்தும் வந்து வெயில் அலையறதுனால நிறைய குறையும் அதனாலேயே உங்களுக்கு கண் பார்வை வந்து மங்களாறு தலை சுத்தல் மயக்கம் அசதி உடல் சோர்வு நாவரட்சி ஸோ இந்த மாதிரி குறிக்கணங்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் உடல் நீர் சத்தை வந்து குறையாம பாதுகாத்துக்கணும் குறைந்தபட்சம் மூணு லிட்டர் நீர் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம குடிச்சிருக்கணும் உடலின் நீர் சத்தை நம்ம சரியா பராமரிச்சுக்கிட்டோம்னா குறிகுணங்கள் உருவாவது குறையும் குறைந்தபட்சம் ஒரு பன்னெண்டு டம்ளர் ஒரு டம்ளர் பார்த்தீங்கன்னா இருநூறுல இருந்து முன்னூறு மில்லி வரும் சரிங்களா ஒரு டம்ளருங்கிறப்ப முன்னூறு மில்லி அளவு எடுத்துக்கலாம் நீங்க நம்ம உடலோட வெப்பநிலை பாத்தீங்கன்னா சராசரியா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸ் இந்த கோடை காலங்கள்ல வந்து அந்த முப்பத்தி ஏழு டிகிரியோட வெப்பம் வந்து அதிகமா போகிறப்ப தோல் வந்து அந்த உடல் வெப்பநிலையை சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக உடலில் உள்ள நீர் வந்து வேர்வையா வெளியேறும் வேர்வையோட பொட்டாசியம் கால்சியம் சோடியம் போன்ற சத்துக்களும் வந்து வெளியேறும் அதனால என்னாகும் உப்பு சத்துக்களும் இந்த நீர் சத்தும் வந்து உடல்ல குறைக்கிறதுனால அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய குறிகுணங்கள் வந்து நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதிக தாகம் இருக்கிறப்ப வெளியே நல்ல வேர்வையில இருந்துட்டு வீட்டுக்குள்ள வரப்ப நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரிட்ஜில இருந்து கூலிங் வாட்டர் வந்து அப்படியே எடுத்து குடிப்பாங்க அது பண்ணக்கூடிய மிகப்பெரிய தவிர அதே மாதிரி குளிர்பானங்கள் அமிலத்துவம் நிறைந்த குளிர்பானங்களை வந்து அருந்தும் போது சிறுநீரகம் வந்து இன்னும் எரிச்சல் அடையும் அதனால இயற்கை சார்ந்து நம்ம நீர் அதிகமாக கலந்த மோர் இளநீர் பழங்கள் பாத்தீங்கன்னா அந்த தற்பூசணி அதோடைய சாறு மிகுந்த நன்மை பழகு பழச்சாறு சர்க்கரை வந்து அளவு குறைத்து ஐஸ் சேர்க்காம இதை எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடலுக்கு ரொம்ப நல்லது பித்தம் எதனால வருது அதை எப்படி வந்து சமன் செய்யலாம் அதாவது அதிகால ஏந்திரிக்கிறப்ப எங்க சித மருத்துவ தத்துவத்தின் படி தூக்கத்தில இருந்து ஏந்திரிக்கிறப்ப பித்தம் அதிகமா இருக்கும் சரிங்களா பித்தத்தை சமப்படுத்துறதுக்கு நீரை நாம பயன்படுத்துவோம் அது ஒரு காரணம் உடல்ல சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் இப்ப மலம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் எழுந்திரிச்ச உடனே உடல்ல அதெல்லாம் வெளித்தள்ளக்கூடிய ஒரு உந்து விசைகள் வந்து நம்ம நீர் வந்து பயன்படும் அதனால அதிகாலையில வாய்க்கு ஒப்பளிச்சுட்டு குளிர்ந்த நீரை பகுகிறது ரொம்ப நல்லது கோடை காலம்னாலே வெயில் அனல் சூடு எல்லாமே பித்த நோய்களோட தாக்கம் இந்த பித்த நோய்களோட தாக்கம் பாத்தீங்கன்னா அதிதாகம் அதிவரட்சி நாவரட்சி தொண்டைக்கட்டு தொண்டை கம்மல் என்று சொல்லக்கூடிய சில நேரங்கள்ல வந்து நீர் சத்து குறையினால தெரியக்கூடிய குறிவனங்கள் சில நேரங்களில் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா வைரஸ் இது போன்ற தொற்று நோய்களோட குறிவனங்களா கூட இருக்கலாம் சரிங்களா எளிமையான மருத்துவம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல நம்ம அதிமதுரம் வச்சிருக்கலாம் அதிமத துண்டுகளை வந்து வாயில போட்டு சுவைச்சோம்னா தொண்டை கம்மல் நீர்கள்லாம் வந்து சரியாகும் சித்த மருந்துகள் வந்து தாலிசாதி வடகம் தாலிசப்பத்திரி சோரணம் போன்ற சில மருந்துகள்லாம் இருக்கு மிக நன்றாக வேலை செய்யும் அந்த மாதிரி மருந்துகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகே சார் இந்த கவ நோய்கள்லாம் ஏற்படுது இல்லையா இது எப்ப அதிகமா ஏற்படும் டாக்டர் சித்திரி வைகாசி ஆணி ஆடி என்று சொல்லக்கூடிய இளவெனில் முதுவெனில் மாதங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா கவ நோய்கள் அதிகமாக உருவாகுறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ள கவ நோய்கள் உருவாகக்கூடிய இடம் வந்து வயிறு தான் அந்த வயிறுல வந்து நம்ம செரிமானம் வந்து அதிகப்படியாக கொடுக்கக்கூடிய உணவுகள் உதாரணமாக வந்து மாமிசம் புலால் கலந்த உணவுகள்லாம் அதிகமா எடுக்கிறப்ப வயிறு வந்து அது செரிமானம் பண்றதுக்கு நிறைய சிரமப்படும் அப்படி பண்றப்ப கூட வயிறு எரிச்சல் தெரியாம இந்த மாதிரி குறிவனங்கள் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உள்ள கோடை காலங்கள்ல வந்து எளிமையாக செரிமானம் செய்யக்கூடிய நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளையோ பழங்களையோ எளிமையான சைவ உணவுகளையோ நம்ம பயன்படுத்துறது ரொம்ப நல்லது காய்ச்சி ஆறிய நீரை வந்து நிறைய பருகணும் அது இல்லாம சித்த மருந்துகள் வந்து கடுக்கா நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் என்று செய்யக்கூடிய மும்பலை திருபலாச்சோரணம் பொடி செய்வது வந்து கிடைக்கும் அது இல்லாம கடுக்காய் தனியாக பொடி செய்து அந்த பொடியும் கிடைக்கும் வெறும் குளிர்ந்த நீர்ல ஒரு அரை டீஸ்பூன் கல
ஸோ இதை தவிர்ப்பதற்கு என்ன பண்ணணும்னா உலர் திராட்சை இருக்கு இல்லைங்களா உலர் திராட்சையை வெந்நீரில் ஊற வச்சுட்டு அந்த திராட்சையை சாப்பிட்டு ஆறுன வெந்நீரை குடிக்கலாம் பூவன் பழம் கற்பூரவல்லி செவ்வாழை வாழைப்பழத்தின் வகைகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதெல்லாம் பண்றப்ப நம்ம மலச்சுகள் இல்லாம நம்ம தவிர்க்கலாம் இந்த வெயில் காலத்துல ஏற்படக்கூடிய இன்னும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்த நீர் சுருக்கு எரிச்சல் இந்த மாதிரி பிரச்சனை நிறைய வரும் அது எதனால வருது டாக்டர் யூரினரி அல்கலோசிஸ் சொல்லுவோம் அதாவது சிறுநீர்ல இருக்கக்கூடிய உப்பு சத்துக்களோட அளவு மாறுபடும் போது சிறுநீரின் உப்பு அடர்த்தி வந்து அதிகமாகிறப்ப இந்த மாதிரி சிறுநீர் எரிச்சல் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நீர் எரிச்சல் நீர் சுருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இதை தவிர்ப்பதற்கு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல நான் சொன்ன நீரை வந்து அதிகமா பருகணும் காய்ச்சி அதிக நீரை சரிங்களா ரெண்டாவது வந்து கொஞ்சோண்டு கல் சுண்ணாம்ப நம்ம வெத்தலைக்கு சேர்ப்போம் இல்லையா அதுல ஒரே ஒரு சிட்டிக ஒரு ரெண்டு விரல் பிடிக்கிற அளவு ஒரு சின்ன கல் சுண்ணாம்ப வந்து நீர்ல கரைச்சி நம்ம உள்ள எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடனடியா குறையும் வெள்ளரி பிஞ்சு இந்த தற்பூசணி இது போன்ற பழ வகைகளோட சார்களை வந்து பருகலாம் அது இல்லாம காய்கறிகள்ல வந்து பூசணிக்கா பரங்கிக்கா நம்ம நீட்டு அதிகம் உள்ள காய்கறிகள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஓகே டாக்டர் அது மட்டும் கிடையாது இந்த கோடை காலத்துல சிக்கன் அதிகமா எடுத்துக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன மாதிரி உணவுகள் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த சித்த மருத்துவ தத்துவப்படி இப்ப கோழிக்கறி பாத்தீங்கன்னா சூடுன்னு சொல்றோம் ஸோ அதிகப்படியான சூடு இருக்கக்கூடிய கோழிக்கறிய சூடான காலத்துல எடுக்கிறப்ப உடலோட சூடு இல்ல அதிகமாகும் பித்தம் தொடர்பான நோய்கள் வந்து உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் ஸோ அதனால பொதுவாகவே நம்ம வெயில் காலங்கள்ல கோழிக்கறியை வந்து தவிர்ப்பது நலம் அதே மாதிரி மாமிச உணவுகள் எடுக்கிறப்ப செரிமான கோளாறு குறைவா இருக்கிறவங்களும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகப்படியா எடுக்கும் செரிமானத்துக்கு ஸோ அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஏதாவது பழைய மாமிசம் இது போன்ற உணவுகள்லாம் எடுக்கிறப்ப வாந்தி பேதி போன்ற புட்பாய்தனி தொந்தரவுகள்லாம் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு படுப்படுத்தாத உணவுகள்லாம் இந்த மாதிரி நேரங்களில் வந்து எடுத்துக்கிறது இன்னும் அதிகப்படியான சிக்கல்களை உருவாக்கும் என்ன மாதிரியான உணவுகள் எடுத்துக்கலாம்னா சிறு தானியங்களோட கஞ்சி அரிசி கஞ்சியில மோர் கலந்த உணவு ஸோ நீராகாரம் பானாகாரம்னு சொல்லுவாங்க நாட்டு சர்க்கரையோட புளி கரைசல கொஞ்சம் கரைச்சி அதை சாப்பிடுவாங்க நீர் அதிகமாக கலந்த மோர் வெள்ளரி பிஞ்சு கற்பூசணி எலுமிச்சம் பழச்சார் வெயில் காலத்தில் பயன்படுத்தலாம் பருத்தி ஆடைகளை வந்து போடணும் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும்னா வெண்டிலேஷன் நல்லா இருக்கும் உடலோட தோலுக்கும் வெளி வெப்பநிலைக்கும் ஒரு சமநிலை இருக்கும் இருக்கமான உணவு உணவு இதா உடைகளும் சீ ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா இப்ப ஜீன்ஸ் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் ஏரேஷனே இல்லாம காத்தோட்டமே இல்லாம போடுறதுனால நிறைய சொந்தல் இன்ஃபெக்ஷன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தோல்ல வெயில் காலம் அப்படின்னு வந்தோன்னே எல்லாருக்குமே இருக்கிற பெரிய டவுட் என்ன இந்த கருப்பு ஆடைகள் அணியலாமா அணிய கூடாது அணிந்தா என்ன பிரச்சனை நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க அறிவியல் எல்லாம் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க கரும்பொருள் விளைவுன்னு சொல்லி பிளாக் கலர் தான் வந்து வெப்பத்தை அதிகமா இழுத்து வைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு ஐம்பது பெர்சென்ட் வேற வந்து வெளியேறதுன்னா கருப்பு நிறம் போட்டீங்கன்னா நூறு பெர்சென்ட் வேற வந்து வெளியேறும் ரெண்டு மடங்காகும் இன்னொரு இதுவும் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறேன் கருப்பு நேர கொடைகள் வந்து பயன்படுத்துவாங்க அதுவும் தப்பு வெள்ளை நேரம் தான் வந்து சூரிய ஒளி வந்து எதிரளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கு வரக்கூடிய வெப்பத்தை வந்து எதிரளிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்கிறதுனால வெள்ளை உடைகளும் வெள்ளை தப்பி இதெல்லாம் அணியிறப்ப வெப்பத்திலிருந்து ஓரளவு நம்ம பாதுகாத்துக்கலாம் ஓகே இந்த வெள்ளை உடைகள் அல்லது கலர் ஆடைகள் கருப்பை தவிர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் கிடையாது இந்த ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம்ஸும் சில பேருக்கு வருது டாக்டர் இது எதனால வருது வெயில உடனடியா ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் உருவாது தொடர்ச்சியான பல நாள் தொந்தரவோட வெளிப்பாடு தான் இருக்கும் இதெல்லாம் ஹார்மோன் பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம எடுத்துக்கூடிய உணவு முறைகள் பர்டிகுலரா இப்ப கோழிக்கறி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஹார்மோன் ட்ரீட்டட் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்டட் சிக்கன் தான் இப்ப அதிகமா கிடைக்கும் அதெல்லாம் பயன்படுத்துறப்ப தேவையில்லாம நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷனும் நம்ம தேவையில்லாம எல்லாத்தையும் அந்த மறைமுகமா நம்ம ஏத்துக்கிறோம் ஸோ அப்படி வரப்ப ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதிகம் ஸோ எடுத்துக்கூடிய உணவுகள் பால் மில்க் ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அதிகமா எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அது மைதா சேர்ந்த பொருட்கள் எல்லாம் அதிகமா எடுத்துக்கிறது இந்த மாதிரி சிக்கன் ஸோ பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் அதிகமா பயன்படுத்துறப்ப ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு பாதுகாத்துக்கிறேன் உடலோட வெப்பம் வந்து சமநிலை கொண்டு வரும் உருவாகக்கூடிய வெப்பத்தில இருந்து ஓரளவு நம்மளை பாதுகாக்கும் முதல் இது வந்து எண்ணெய் குளியல் வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் இந்த இலக்கியங்கள சொல்ல வரை நீர் சுருக்கி மோர் பெருக்கி நெய் உருக்கி வந்தவருக்கும் தேர் உருக்கி
நீர்மோர் பழச்சாறு மாதுளம் பழச்சாறு வெள்ளரி பழம் தற்பூசணி இது போன்ற பழ வகைகள் வந்து அதிகமா பயன்படுத்தலாம் நன்றி ரொம்ப நன்றி டாக்டர்